Em três jogos sob o comando do São Paulo, Luiz Ubeldia já conta com duas vitórias e um empate. E no vídeo de hoje eu vou te explicar em detalhes como tem sido o início do argentino no comando do tricolor paulista. Bom, o São Paulo apresentou algumas variações sem a bola nesses três jogos, mas na estreia contra o Barcelona, um 4-4-2 assimétrico, sempre muito focado em gerar a superioridade no setor da bola, né, para forçar o adversário a, a recuar, né, a sua progressão. Mas contra o Palmeiras, já numa estrutura com três zagueiros, a gente percebe que os três atacantes eles eram muito importantes, defendendo um pouco mais por dentro e acompanhando né, o movimento dos zagueiros em saída de bola. Então eles eram muito importantes subindo essa pressão, né, buscando encurtar em espaços e forçando o Palmeiras a dar o chutão. Onde a defesa do São Paulo é muito boa né, pelo alto, ganhando essas segundas jogadas, muito importante nesse sentido. Então os atacantes eram muito importantes fechando esses espaços um pouco mais por dentro, cortando linha de passe, a gente percebe aqui que o Marcos Rocha não tem opção de passe progressiva, e ele vai acabar perdendo a bola justamente porque o Luciano foi muito bem na abordagem de, de encurtar o espaço e buscar o desarme. Então, quando sobe pressão, como a gente percebe aqui, é muito a, a capacidade de negar a possibilidade de girar. Então, é uma pressão alta, um pouco mais encaixada, como a gente vai perceber aqui, cada um pegando o seu, mais individualizado, os trabalhos sem a bola, e não oferecer a capacidade do giro. Então, o Hendrick aqui não vai conseguir o giro, vai perder a bola, e o São Paulo vai recuperar a posse. Com a bola, um 3 um um, um mais 2, né, com a equipe do São Paulo também buscando aglomerar jogadores próximo do setor da bola para ter múltiplas opções de passe. Muito importante isso dentro da equipe do Zubeldia. E aí, Pablo Maia e, e Alisson são muito importantes, porque são os dois meio campistas que encostam bastante nos três zagueiros, criando também essas triangulações no centro do campo. Então a gente vai aqui que o Alisson agora é quem recebe mais próximo do, dos, dos zagueiros e vai dar um passe e logo em seguida vai ser uma opção de triangulação, e a gente vai perceber que existe uma quarta opção de passe, né? então múltiplas opções de passe a partir de jogadores mais aglomerados próximos do setor da bola, isso é muito importante para o São Paulo poder circular a bola e trabalhar ela de uma maneira de uma progressão muito diagonal, né? o time gosta de trabalhar muito a partir disso, e aglomerar jogadores no, no, setor, né? do, no setor da bola, muitas vezes vai gerar esse tipo de vantagem, onde o adversário vai estar tá muito focado no portador da bola, né? e aí vai acabar gerando esse espaço nas costas da defesa aqui, em que o Arboleda consegue identificar o jogador livre né, nas costas, e vai ativar o jogador ali, o André, o André Silva, nas costas, entre linhas da, da, das costas do Palmeiras. Né? Então, novamente, uma triangulação é, exterior, é pelo lado direito, mas uma quarta opção de passe, entrando ali ó, na área, na esquina da área, para também trabalhar a bola em campo ofensivo. A saída alta, né, um jogo direto para o Caleri também é, um, é importante, justamente porque ele é um atacante muito forte né, e bom no, pelo alto. Mas ofensivamente, o São Paulo tem criado suas chances de gols a partir de cruzamento. Né, e de, eu diria que até agora, sobre os companhos do Zubeldia, a maioria dos gols a partir de cruzamentos. Né, é, nesse caso aqui com o cruzamento de pé trocado. Mas um comportamento interessante é esse aqui que a gente vai perceber. Cinco jogadores dentro da área, né? Então, e variação também na hora de buscar esses cruzamentos. Então, aqui foi com o jogador conduzindo a bola até a área, né? E entrando na área com ela conduzida para ser esse quinto jogador. Mas quatro ou cinco jogadores sempre pisando na área para buscar criar uma chance de gol. Então, aqui recebendo um passe e aproveitando muito esse espaço, esse meio espaço, né? O galopo entre o lateral e o zagueiro adversário para aparecer nas costas aqui e buscar o cruzamento. Numa, numa chance de gol, né? num gol que, que, que o São Paulo vai criar, mas também a partir desses espaços diagonais, onde foi muito importante para o São Paulo também encontrar a virada na Copa do Brasil. 